リーダブルレスの鈴木です堀田です今回は新製品をネタにお話ししてみるコーナー、うんだいぶ久しぶりですけれどもそうですね久しぶりですねはい年末スペシャル<笑><笑>年末感はい、はい、ということで、えー、今回は10月頭から12月の、うんまあ、今日12月の20日ぐらい18日までに発表された、うんはい、発表発売された新製品の中から、はい、ちょっと主だったものを気になったものをピックアップして、うんはい、紹介してみたいなと思いますはい今回はちょっと数多めですので、うんうん、また前回みたいにハードウェアソフトウェアでちょっと分けて最終的にはご紹介していこうかななんていうふうに思っておりますはい、はい、で今回もリストちょっと簡単にまとめてみたんですけれども、はいはい、どうします上からいきましょうかそうですねじゃあこれちなみに今この出てるリストはアルファベット順です、うん、はい、はい、経省略いいと思いますはい、はい、じゃあまず DW ソフト、うん、は今回はちょっと大きいタイトルが2つありますねやはりはいでプリソナスさんのスタジオワンの最新バージョン 4.6、うんまあ、これはメジャーアップデートというよりかはマイナーアップデートのようなんですけれども、はいはいえっと、無料でアップデートできるバージョンということなんですけれども、うんいいまあ、何が変わったのかちょっと軽く読んでみたいと思います、はい、スタジオワン 4.6 フリーアップデートはユーザーからのリクエストの多かった仕様に加えて、うん、きっと気に入っていただける優れた機能も数々実装、うん、大幅に機能が向上した新しいアンアンピーアーを筆頭にスタジオワンブラザーのアップデートやパターンエディターの機能向上など多数の新機能と機能向上を含んでいますと、はい、いうことでございますきっと気に入っていただける機能が数々これですかねアンピア<笑>、はい、アンパイアアンパイアかなアンパイアですかね、うんうん、アンプシミュレーターですよねファットって面白いですけど<笑><笑><笑>ラまあいいや<笑>、うんうん、いいですねはい、はいえー、これ今までもあったんですね、このスタジオワンには、アンパイアというアンプシミュレーターがあって、それが一新されたよと、全面的な再設計がなされました、オークションサイトで人気が高く入手困難なアンプやミリオンヒットの楽曲に使用された5機種を入手、ドイツのチームがプリソナスのステートスペースモデリングテクノロジーを用いて、回路の動作を末端のコンデンサーに至るまで緻密にエミュレートしました。はいいやオブジェクトベースのモデリングを行ったってことですね。うんまあ、最近のモデリングの主体というか、まあ、かねか、うんはいはい、よくある手法ではあるんですけれども、はいうんうん、まあやっぱりアンプシュミュレーターって楽しいというか必要不可欠ですし、うん、なんかね、うん、デフォでこれが入ってるのいいですね。見た目が楽しいですよね。見た目が楽しい。おーすごい。あキャビネットも IR が使える。あみたいですねすごいトータルで16種類のクラシックキャビネットを使用することができますと、はい、いうことですねあすごいですねこ,れこのペダルボードはスタンドアローンのエフェクトプラグインとしても使用することができるということなのでねギター弾きさんはね、うん、とても嬉しいんじゃないですかそうですよねちょっとねだしなんかねパッと出しでとりあえず鳴らしとこうかみたいな時にいちいち DAW 立ち上げてプロジェクト作るのって正直面倒くさいです、ね、そうですよねいいですね、はいはい、で2つ目がブラウザーが革新、うんえー、ブラウザーが刷新ブラウザーのナビゲーションもタブエリア下の新ナビゲーションバーにより大幅にスタートアップギャラリー表示が追加されインストゥルメントとエフェクトスタジサウンドクラウドエクスチェンジのコンテンツをビジュアルでブラウズすることができるようになりました、うん、エクスチェンジが 2.0 に、うん、パターンとアレンジのアップデート、うんスタジオワンで登場したパターンエディターに対してはすでに多数のフィードバックや要望が寄せられています、うん、今回インストゥルメントパートをパターンに変更することが可能になりました、うんうん、またメロディックパターンとドラムパターンはどちらも2ステップ以上の多様なノート帳に対応しベースラインに最適、うん、ということで、まあ、パターンベースの打ち込みとかっていうのがやりやすくなってるっていう感じですかねはいはいはいはいバリエーションは現在のインストゥルメントとは個別に労働することができるあこれも面白そうですねパターンのリアルタイム録音も向上していますと、うんいいですね、うん、日常のすべてを素材に、うん、どういうことでしょうポッドキャストやボイスオーバーを制作するプロデューサーにはスタジオに追加された新しいポッドキャスト制作あテンプレートの話ですねうん,うん海外はポッドキャスト流行ってますからねはいはいはいはい名前ぐらいはね聞きますよ、うん、ポッドキャストってでもすごい昔からある言葉ですよね,そ,すねそれこそなんか再燃したのかなっていうイメージが勝手にあるんですけどうんここね1、うん、2年でものすごく聞くようになりましたよね。うんうんうんうん、Vlog からまた、ポッドキャストに、うん、っていう流れが出てきて、まあ、日本だとちょっとね、まだまだ
まあボイシーとかってサービスが、ねすね、ありますけれどもね,ね、はいはい、ちょっと興味がないわけではない、うんうんうん、買ったりも私個人的にしたりするんですけど僕聞いてますよあのボイシーさんマジですか、うん、なんかその筋トレする前に聞いて<笑><笑>なるほどなるほどなんか聞き流しでなんかね皆さん,なんか楽しい人たちがいっぱいいるんであ面白いねと思って聞いてますよまあぶっちゃけこのコンテンツもボイシーですまあしますからね、やってもいいんじゃないかなって思っちゃうぐらいなんですけどね、はい、頻度がねあれですけどなかなかうんそうですよね,<笑>、うん、ねあの辺は結構毎日や,ってる、ね、やられてる方が多いので、うん、なるほどラジオ感覚ですからねラジオ楽しいですよね楽しいですよ、はいまあ、ちょっと話が全然それ、はい、横道にそれてしまいましたけれども<笑>失礼しました、はい、え2つ目、はい、今度スタインバーグこれは堀田先生的にはどうなんですか、はい、9ベース 10.5、まあ、いいと思いますけどね新規の見ましたうーんざっとでしかないですけどね。まあでも使いやすくなっているんじゃないでしょうかね。はい。うん。ハイライト。えー、ミックスや作曲編曲を一段と効率化し、さらに正確に素早く、そしてクリエイティブに制作が行われるための機能を多数搭載しました。うん。また多分あのミックスじゃないや。EQ の画面がね、ちょっと変わったりとかして。<笑><笑>なんかね、毎回アップデートするたびに色変わったりとかするんですよね。緑から青へ青からなんかいい感じの色へ、ね、名前が変わるっていうのもなかなかスタインバーグっぽくないですかそうですねなんか不思議な感じになりますね、うん、まあでもねビジュアルがちょっと刷新されたのはそのあ見た目が変わるっていうのは大事ですよね,ね、うん、モチベーションもね変わってくるのかなと思いますけどまあ今まさに1個目 EQ 出てきましたようん<笑><笑>いいミックスのためには各パートの周波数帯域をうまく住み分けることがができるかが鍵、はい、この表現もどうかと思いますけど個人的にはちょっとね語弊がありますよね<笑>は流行りですよ<笑><笑>はい、はい、チャンネル EQ に新しく加わった比較モードでは、うん、オーバーラップする帯域を一目で判別できる強力なツールです、うん、比較したいトラック二つ目のシグナルとして EQ にルーティングし、はい、スペクトルカーブを重ねて表示、うん、それぞれのチャンネルを切り替えて正確かつ効,効率的に EQ を調整することができます、うん、ということなんで比較ができるってことですね、うんとかまあ、機能としてはあのファブフィルターとか、うんうん、メルダとかであるような、うんうんうんうん、マルチレイヤーのアナライザー機能みたいな感じですかね、はいはい、でもこれが純正での EQ でできるんですもんね,ねいい話です、うん、これはいいですね、うん、ビデオレンダリングあんまり私ピンとこないんですけれども MA 系の機能ですね,そうですねビデオレンダリング機能によりプロジェクトから任意の範囲をビデオの,のビデオをオーディオを伴って書き出すことができるようになりました、うん、キューベースで MA できるよってことですねそうです要するにはいうん、なるほどなのでじゃあ映像というよりかは音声ベースで映像を作りたい時に無理なのかななのかなまあもともとでもねえあれでビデオトラックっていうのがあって、うん、使えてたんだけどヌエンドウとかはあるじゃないですか、うんうん、あの MA とかでまああっちはどっちかっていうとねそ本職感あるよね、うん、うんうんまあその機能が少し降りてきたよってことなのかなと思いますあでも MP4 で書き出せるのはいいですねうん、うん、あの一応実はロジックも書き出せるんですけどはいはいはいえーまあ、H264 にはならないうんまあヌエンドから降りてきた機能なんじゃなかろうかと思いますがまあ今今風というか、うん、まあ動画制作やってるね方結構いらっしゃると思うんでねやりたいやりたくないにかかわらず求められてるみたいなところもありますしね<笑>だってエレメンツから使えるんだよこの機能あすごいですねすごいですごいですよ<笑>一番円出せば使えるよ<笑>確かに確かに<笑>軽いやつだったらできますよってことです、ね、はいここからプラグインですかね、はい、マルチタップ値で、うん、あそうかこの間キューベースを触っていて私思ったんですけど、ええ、ディレイの選択肢が意外に少ないなって確かに思いましたモノピンポンとかそうです,うですねステレオ、はいはい、うんステレオでもピンポンも初期プリセットがうんっていう感じでうんそうねちょっとなんか、えー、と一昔前っていうふうに言ったらちょっと言い方あれだけど、うん、でもそういう感じかもしれないちょっとなんだろうちゃんとパラメータを設定してあげないと使いにくいディレイかなっていうのは、うんいいね、ちょうど思ってましたね私、うんうん、アーティスト以降ですねはいついてくるパッドショップが2になりました、うん、見た目が黒くなった黒くなってかっこよくなった前銀ですよねそうですね新しい音色も100個追加されてる、うんうん、結構この間アトモス系の音を追加するのに使ってましたねうちはいはいはいはいでミックスコンソールのチャンネルから、うん、ああツールズみたいなことができるとうとう<笑>下だけね色ついててうんって時もあったんですよ下は今までもできたんですかできたできた下っていうかねあ,あのねなんていうの本当の一番下ああバーみたいなトラックカラーみたいな、ね、そうそうそうそうはいはいはいはいなぜ上もつかないんだっていうふうにあ、ね、まあまあでもなるようになったんですねでなあれですよねキューベースは昔からこの間のあの、うんえー、と私が使うキューベースでもやりましたけど、はいはい、フェーダーキャップに色がつくとかっていう不思議なところでこうカラー感を出してきますよね<笑><笑>もうそういう感じですよ
、うん、まあでもこれは見やすいですからね単純にいやいいと思いますだってなんかやりづらくならないのはもう正義ですよ、うん、はいはいはいえプロジェクトはトラック読み込みああこれも便利ですねこれまさにあれですねめちゃくちゃ便利なのはマニピですねうん大変助かりますね<笑>接触インポートみたいなことでができるバ<笑>ーッといけるってことね、はいえー、でグループエフェクスあフォルダトラックまでいけちゃうって感じですね、うんうん、でミディのプリレコードこれ前からありませんでしたっけあっはできたんですけどねうんうんうんうんシフトコマでできますようん<笑>ってわけじゃないのかなまた別なのかなキューベースが大昔から搭載している広く音時のミディ入力データ記録機能が大幅に向上しました、うんうん、停止または再生中に演奏したミディ入力データをトラック前にバッファに取り込み、うん、後からミディのとして再現可能停止またはって停止で取れるんですかえどうなるんだろうね縦一列でズルズルズルってなりそうな気がするけど<笑>どういうことなんでしょうねあサイクル範囲にスタックするかリニア連続したパートにするかおなるほど複数トラックの記録もできるようになったと、うんうん、なるほどですね複数トラックは確かに今までできなかった気がしますね、うんうんうんうん、選択ツールの結合選択ツール結合モードにより編集作業をさらにスピードアップします、うん、ということですね、うんうん、その他もろもろスコアドリコが出てきたから降りてきたかなあーそっか、うん、ほらうちロジック使ってるじゃないですか普段、はいはいはいはい、でロジックの譜面ダメダメくんなのでおーまあでもキューベースさんの譜面もなかなかファンキーですよ、うん、でもそのドリコとか、まあ、出てきてからねなのでいいですよねだからプロツールズのシベリウスみたいな、うんうんうんうん、シベリウスが出てからプロツールズのスコアはすごく良くなったのでへえー、やっぱ専門の、ね、ツールができるとその分、うん、やっぱ分野開発が行われるんじゃないですかこうしてロジックは置いていかれるパターン、まあ、スコアを使うかどうかは正直 DW っていうことでいくとあれですけどまあ、なんかボーカリストさんにメロディーのメロディーを書き出す時とかはあげるとかマスターリズムを出してあげるとかですかね,ね、うん、なので見やすいものができるようになるっていうのはいいかなと、うん、そうですねマクロがより細かく組めるよとか、うんうん、簡単になった,った、ね、あノーマライ LUFS ノーマライゼーションもできるようになったと、うん、これいいですね、うんうん、セーフスタートモードあなんかこういうかん言葉が懐かしい、うん、あの怖いよこれ<笑>、うん、プラグインを無効化して<笑>キューベースを起動できると、うんはい、ステレオディレイおえこれなんか変わってるんじゃないですか、えー、エレメントにもステレオディレイと DS アルームワークスが搭載されましたあ降りてきたね、うん、いやこの間ですね私、はい、キューベースで、はい、とあるお店でイベントすることがありまして、はい、そこでですね、まあ、キューベースエレメントでしたっけ、はいはいはいはい、をやったんですけれども、はいまあ、ちょっと震えましてなんでトラック数の制限があるあそうだね、あちょっと久しぶりにトラックスの制限っていうのですごく頭を悩ませた<笑>記憶がございますそうですね出せるねあとあと使えるプラグインの1チャンネルに対する4つぐらいでしたっけ、うん、かな若干制限あるそう制限があるので、うん、キューベース使われてる方はそういうところもねなんかその最初からついてるソフトでできることってこれぐらいなんだって思っちゃったっていうはいはいはいはいだからプリソナスさんとかにするっていっちゃったりもするかもしれないよねだって最初からあっちは結構フリーだった気がするし、うん、でもねあれね VST 使えないとかねああそうだね途中ね制限があるもんねうんなのでキューベース考えてる方は多分エレメント以降とかにした方が多分楽しめるのかなっていうエレメントでできることって結構限られてるからあエレメントじゃないかアーティストかアーティストからの方がいいと思うよ、ねうん、エレメントは一番下のやつですもんねそうですそうですなので結構その辺あの私は普段そういうチャンネル制限があるソフトをしばらく触れてなかったので、うん、おおと思ったっていう、うん、ちょっと新鮮な気持ちになりましたそうですかはいまあそれはチャンネル制限があればあれでそれは面白いなと思いましたけどね<笑>どうやって<笑>考え直せるどうやって,どうやってリストラクションしようみたいな<笑>はいはいはい、はい、そののもありつつっていう感じでしたはい、はい、ということで DW ソフト2つですね、はい、今月、はい、で続いてコンピューター周りのハードウェア、はいまあ、今オンターフェースとかですね、はい、行ってみたいと思います今回まあ時間がいたということもあってこちらも結構豊富 ESI 懐かしい久しぶりに聞いたね,ね昔あのサウンドボード、うん、<笑>って言ってた時代にもから根強く残っていたものが復活,復活っていうの違いますね、うんえー、と改,改めて日本で輸入されるようになった存在はしていたみたいなんですよはいはいはいマヤとかも
、当時から値段,値段じゃない名前変わってないんですよね<笑>すごいなんか懐かしいのが返ってきたみたいなでも変わってないんじゃないかってそうですちっちゃくてお手頃みたいな感じでえっ、ー、とですねこれ断定に今ここにあるのはまだなのかもしれないですけど、うん、ダンテが使えるコンパクトインターフェースを出すんですよ ESI 不思議なことしますな多分あれは場合によってはめっちゃ売れるんじゃないかなと思ったんですけど、うんうんうんうん、ダンテってやっぱどうしても高い製品じゃないと使えないじゃないですかそれがまあ ESI いくらって言ってたかな確かあの片手以下ぐらいでうんなんか出るらしいんですよはいはい面白いなとそうですね、なんでなんて逆に言うとあんまりオーディオインターフェースっぽくない見た目なのでそれがいいかなと思ったっていうところもあってあなんかいかついの多いじゃないですかオーディオインターフェース楽器メーカーのオーディオインターフェースそうですねポップでザシンプルって感じそうですねライトな感じで使えるのかなみたいな感じですかね,、うんはい、い,い,すねいいですね ESI 昔サウンドボードあの PCI の買ったことありますけどうんうん普通に音良かった記憶ですねうんどうなってるか気になりますね。はいうん、っていう感じです、まあはい。全体的にお値段お手頃だと思いますので、うんうんうんうん、ぜひチェックしてみてください。はいはい、これも低価格帯ですね。うん、持つ M2、M4。なんか可愛くなりましたね。そうなんですよ。見た目も結構いいなと思って。<笑>でこれもお値段は割とお手頃なんですけど、うん、ESS のチップを積んでるんですね。うん割と私割と ESS 系の音好きでへえー、気になっていますうん<笑>まあでもあれですもんもともと持つ使われてましたもんねまあ結構前とは、まあ、828時代、ね、はいはいはいはい行ったらあっておってうんまあその後アポジなんですけど、はいはい、あ、まあアポジも ESS ですよ今うんとかえダックとかでこの間いくつか聞いたやつも ESS は割とくっきりはっきりした音なので現行の持つも大体そんな感じなんですけどねはいはいはいはいなのでその辺は割といいかなという感じですねなんかでもイメージと違うなんか違うというかなんかもっとなんていうんですか堅牢感みたいな感じのなんかイメージあるんですけどトラベラーとかメカメカしい、ね、そうメカメカしい感じ、うん、こうなんかこうコミカルな感じというかポップな感じでくるとは思ってなかったですね,な,ねなのででこれすごく意外にすごいんですよ持つってドライバーもかなりしっかりできていて、うんうんうん、入力モニタリングトップクラス超速 2.5ms のラウンドとトリプルイテンシー<笑> 96で32バッファー、まあ、このカタログスペック値っていうものにあんまり意味はないと思うんですけれども、うん、実際運用するとまた変わってくるので、うんうんうん、とはいえ持つのドライバーって結構優秀ですからね安定してるイメージですよね、はいうん、なので意外に信用できると思ってますそうそうそう私僕もそれはすごく合います持つのやつ大体なんかその安心感っていうのがまず一番にくるんじゃないかな、うんうん、保守的だけれどもそれだゆえの安心感というのは絶対的にありますよね。うん、思いますよ。はい、とか、まあ、今風のライブストリーミング用のループバックがついてたりとか、うんうんうんまあ、この辺も先ほど出てきたポッドキャストとかを意識した絵ですよね。はいはいはい、それも。で,ねうん、でですね、これもう一個気になってるのが、うん、持つパフォーマーライトっていうのがついてるんですよ。プロダクションソフトウェアなんとかって書いてるけど。<笑>どこだうんと ?ESS のエイベルトンの横かな。持つパフォーマーライトって書いてるね,あ,ね、はい、あのパフォーリピリピのライト場みたいな形だと思うんですけどねとかまあおまけソフトも結構充実しているみたいな、はいはいはいはい、これちょっと気になりますねパフォーマーライト<笑><笑>ちょっと DP はいろいろな意味で勇気言うじゃないですか、うんうん、なんでちょっとエッセンスどんな感じなのかなっていうのを気楽に体験できるのかなみたいな確かにねっていういいで,、ね、でこれの今2チャンネルバージョンの M2 ですけど、うん、M4 っていうのもあるよと感じでございます、うんえー、はいはいはいはい、はい、続いて今度はあのミディキーボードですね、うん、ノベーションのラウンチキーのミニ第3世代ですねノベーションの最もコンパクトでポータブルの25件ミニキーボードミニ鍵盤を備えたミニキーボードコントローラーです、うん、エイブルトンライブを使った音楽制作に必要な機能を完備しながらもバックに入れて持ち運べるサイズですと、うん、いうことでまあおしゃれそ,のその名の通りっていう感じなんですけれども<笑>ランチキーはやっぱり人気ありますからねあのコンパクトで、はい、こうパッドがやっぱり充実してるのでエイブルトンとかいわゆるダンスミュージック系のことやりたいよっていう方にとってはかなり
そうですねフレンドリーな感じですよねうんいいかもかなと思いますし、うんうんまあ、ちょっと気になったんですけど、はい、一瞬ベイビーフェイス映ったんですよ大丈夫なのこれって細かいこと気にしちゃいけないんじゃないですかマジですかはい戻すんかいノベーショングループとほらあれフォーカスライトグループじゃないですかほんまや<笑><笑>もう一回見ていきましょうかや,やめとこうやめたれよ<笑>ほら<笑><笑>アーティストさんのうちなんじゃないですかあなるほどなるほど、はい、細かいこと気にしちゃいけないですよ俺はいああもうニキータって書いてありますかねやられるよこの人後で<笑>大丈夫ですよってもう出てるから<笑>なんでミッドナイトとかあっちのやつ使ってくんないんだよみたいな<笑>赤いやつとかスカーレットねスカーレットね、うん、ミッドナイトじゃない今ミッドナイトはミッドナイトプラグインですね<笑>失礼しょうもないことを言うのやめましょう<笑>やめましょうはい、はいまあ、こういうのが出たよと、うん、これはあれですかねあのベンタッチ加圧パッドですかねベンドのモジュレーションはそうですな多分、うんはい、ねちっちゃいやつあると便利よねうちちっちゃいミディキーボードこの間買いましたよおお言ってましたよねマイクロキーはいはいはい意外に便利、はい、ちょっとあると使いやすかったりする、ね、で次に出てくるのがこれですよ<笑>や,めやめようって<笑>これ証拠ないじゃないですか ABC 順なんだから<笑>悪意を感じるないですよ。だってさっきの動画だって初めて見ましたからね。そうだね。だね確かに。<笑>狙ってると思われても仕方がないですけど。これで FS だったら味笑いますけどね。<笑>お前。でも FS まだ出てないですから。あ,あ、そっかそっか。うん。1月30日発売予定ということで。はいはいはいはい。えー、これだインタビューで先行で展示されてたみたいですね。うんうん、はいはい。三つ目になるのかなこれで初代から。そうですね。うん、なのでベイビーフェイスベイビーフェイスプロ、うん、そしてそれの FS バージョン。うーん。1センチ分の1秒フェムとセカンド<笑>精度の実体抑制を可能にする最新テクノロジーを搭載したプロフェッショナルオーディオデバイスですいフェムとセカンド、うん、これがあれですよステディークロック FS、ね、クロック自体も新しくなったっていうことかなステディークロックは前からだったステディークロック自体はクロックをいかに安定させるか、うん無理やりガッチャンコさせよう,、ね、そうですそうですクロックの影響をできるだけ小さくしましょうっていう発想の技術だったと思うんですけれども、うんうんまあ、それの、まあ、最近いろんなものの FS バージョンが出てるじゃないですか、うんうん、ADI とかも、うん、それの一環でベイビーフェイスも最新の技術がリファインされたと、えーえー、なるほどねいう感じですねやっぱりベイビーフェイス人気ありますよね10万以内で変えて、うん、やっぱり音とパフォーマンス良くてってなるとうん、かなりさっきのもつ針にあの安定感とかそういうものに定評があるんじゃないですかです、ねうん、RME 使っておくとまあいいでしょうっていうのも一つ選ぶ、うん、困らないし、うん、ロングスパンで使えるし、うん、信頼性あるしっていうそうだよね、うん、だってベビーフェイスでもね A だとつないであげたら変な話ガーンって増えるもんそうですねそれを考えたらまずこれ買っといて、うん、なんだろう後から拡張でもいいんじゃないですかっていうふうな言い方ができると思うから、うんうんうんまあ、とてもいいんじゃないっていうふうに思ってしまうそうですね、うん、優秀ですよねやっぱりう、ねうんうん、これですねステディークロック FS うんこれそろそろ堀田先生も800初代をリファインする時期が来るんじゃないですか令和になったし<笑>令和令和関係あるかな<笑>まあでもそろそろね<笑>かなとは思ってはいるんですよ一応逆に言うとこれまだ10年以上前の製品が使えてるのがおかしいんですよね<笑>確かにそれはそうだね、うん、ド,あのドライバー絡む製品でまあでも一回僕なんかなんだろう開けちゃってるからで、ね、お店になんかその修理というかメンテ出してるからああじゃなくてだって現状現最新ドライバーがまだ使えるじゃないですかああ使える使えるそういうことですね、うん、それが脅威っていう確かにそうだねうんまあファイヤーフェイス系800でいうとコンデンサー修理とかはねよく話聞きますからね、うん、そうですねまあだって多分ねなんだろうアテネーターなのかなってくらい暑いからねああ暑いですね、うん、まあマイクプリアンプなんでしょうねこれはなんですかね、うん、多分
知らないですけど<笑><笑>分からないです<笑>僕も適当に言ってますはい、はい、まあでもマイクプリアンプの方が熱いですからね、えー、左側の方って言ったらねうちも一時期あの UFX 持ってましたけどその時も結構熱出てたんでまあ,あの粉のこのれだけの仕様を YU に詰め込もうって方がまあモンスターですよね無理な難しいことなのかなっていう気はしますけどね確かにはい次いきましょう、はい、次スタインバーグの URC シリーズですね、うん USB-C を採用した UR シリーズの最新ラインナップということなんですけれども、うん、はい、はい、C って最近よく聞きますね URC いわゆる UR なんとかし USB-C とかね、うん、これは、まあ、一番大きいのはその USB-C の 3.1 プラス32ビット整数に対応しているっていうところなんだと思うんですよねなるほどねうんまあ、側はほぼほぼ変わらず中身を変えていくスタイルなんでしょうね。えー、っとですね私これ生徒さんで持ってる方がいらっしゃって、うん、触ってみたんですけどちょっと側も高級感増したような気がしないでもないですあそうですか、うん、色もあるかも分かんないですけどねちょっと黒ベースのよりメタリックな金属っぽい感じが、うん、えしっかりしっかり出てるっていうのも変な話なんですけど<笑>ちょっと見た目の高級感っていうのも従来のモデルよりは。出てきたかなあるような気がしましたね。まあね、最近それこそニーブさんとコラボしたりとかしてるのがあって、うん、ちょっとなんかそっち系になってきてもいるのかな、もしかしたら。音はね、今までの UR とそんなに劇的な変化は正直私は感じなかったですね。そっかそっか。まあまあでも、まあでも、まあ、いわゆるディープリですよね。からの。うん、そうね。っていう感じだと思うので。うん、うんうんまあ、でも安定して使えるんじゃないですか安心な、まあ、使ってきた人の買い替えとかもしするんだとしたらまあまあ定番モデルですからね,ね UR シリーズは一つ、うんうん、入門体のだと思いますし、うんうんうん、はい、はい、え続いてアポロツイン X ですね<笑>深は変わってないでこれもいやこれはこれで見るとあれですけど<笑>、はい、あの裏,裏が変わったえっ、ー、とバリエーションで X4 でしたっけこれがラインナップとしては新しいんですね、うん、はいマイクが4系統になった。うん。あ,あ、おしゃれですね。本当に？えー、そんなことない？いや、これなんでしたっけ？えっと、なアロー？うん。アローじゃんって思ったんですよ。見たとき。<笑>まあ、そうやな。<笑>下が光るのかなとかっていう意味でおしゃれだねって言ったような感じですね。<笑><笑>そういう意味では<笑>。結構その価格がいい感じなのよ。20万。ああ、結構しますね。結構するので、うんうん、楽。との位置関係ってどんな感じになってるんだろうなって思ったんですけど、うん、まあ多分宣伝文句的にはあの基本仲一緒ですよっていう感じだと思うので,、うん、でラップトップにおける、うん、っていうところが大きいのかなとは思いましたね。多分あれで、うん、あれでって言うと今あれですねわかんないですよねダイヤルでモニターレベルが変わるじゃないですか。うんはい、で UAD システムで組むんでいくと。あれを連携させることができるんですよね。他の、えー、他の UAD システムと。あ、そうですか。なんでこれをおやきにしてみたいにすると手元に 4K のマイクプリを残しつつ、うんうんうん、離れたところにラックを組むとか、うんうんうん、っていうのができてくる。まあコンボで使っていくと便利ですね。そうですそうです。トータル6台。えっ、ー、とアポロインターフェースは最大4台。うん、で UAD デバイスは最大6台までカスケードできるので。うん、すげえな。この世界観は半端ないですよね,そうですね従来であれば a d a t とかでやらなきゃいけないところが、うんうんうん、同じコンピューターにサンダーボルトで全部つなげるだけでシステムが組めるっていうのはうものすごいですねこのものすごく面白いコンセプトかなと思いますね、うん、はいはいはい、まあ、さっき価格見て分かると思うんですけど今まであの DSP の数でいくつかバリエーションがあったじゃないですかそうですねっていうのが今回はデュオクワッド、うんうん、そうなるんだね、うんはいはい、っていう感じですね、うん、まあ、D、使っていくと DSP 結構すぐガツッといっちゃうんで、まあ、クワッドの方は推奨なんじゃないですかとは思いますがうんそうですねっていう感じでございます、うんはい、コンピュータ系のハードウェアここまでになりますので、うんはい、ここで一回切りましょうで次はプラグイン周り、うん、インストゥルメントとエフェクトに入っていきたいと思いますはい引き続きご視聴ください。はい、お願いします。はい